Koniec roku 2017 już blisko, pora więc na podsumowanie. W tym roku przetestowałam 47 samochodów, jeździłam ponad 50, średnio jedno auto na tydzień. Niektóre z nich, jak Rolls-Royce Wraith, wymykają się oceną, bo jak tu ocenić samochód droższy od wielu domów. Inne odpuściłam, jak BMW M2, wystarczyło mi emocji z BMW M3. Pozostałe przedstawiałam co tydzień na moim kanale. Były i auta przystępne cenowo, i średniopółkowe obiekty westchnień, i luksusowe modele. Które zapamiętałam? Z małych aut miejskich bardzo podobała mi się Kia Picanto. Malutka, zwinna, niekłopotliwa, ale gdybym miała kupić coś niedużego do miasta, chyba jednak wybrałabym Suzuki Ignis. Za nietypowy, zwracający uwagę wygląd i lekko podwyższoną linię. Tak, w żadnym z nich nie ma się szacunku na drodze, ale na to nic nie poradzę. Może jednak coś większego. Backrosoverów było w tym roku wiele i podejrzewam, że w 2018 będzie ich jeszcze więcej. Ale nie wybrałabym żadnego. Nawet t z napędem na wszystkie koła i zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa nie jest bowiem lepszy, moim zdaniem, od Golfa, wcielenia praktyczności. Jak mówiłam w teście, Golf to nie najbardziej porywający samochód, ale ma absolutnie wszystkie cechy, jakich szuka się w samochodzie. Pakowny, sensownie rozplanowany, oszczędny. Skoro mowa o oszczędności, oszczędne są też auta hybrydowe, chociaż zwykle trzeba za nie więcej zapłacić. Cały czas uważam, że nowa Toyota Prius Plug-in to świetny wybór, ale nie da się nie zauważyć, że Kia Niro jest od niej znacznie tańsza i nie tak kontrowersyjna wizualnie. Bardzo przyjemnie się nią jeździło i po mieście i w trasie. Wyniki spalania też były ok. A gdyby tak zamiast wynikami spalania kierować się frajdą z jazdy i wybrać dużego sedana z mocnym silnikiem? Na początku roku zachwycałam się BMW serii 5. Jest wygodne, szybkie, super nowoczesne. Ale gdybym chciała samochód z tego segmentu, to jednak kupiłabym Kia Stinger. Nie wiem, czy obiektywnie jeździ lepiej. Nie obchodzi mnie, czy ma mniej, czy więcej do setki, ale nie chcę się z niej wysiadać. No i Kia jest bardziej nietypowa, rzuca się w oczy. Najbardziej rzucającym się w oczy samochodem roku 2017 był z całą pewnością Range Rover Evo Convertible. Przedziwny, niepraktyczny, kompletnie bezsensowny, ale świetny do załatwiania sprawunków. Byle nie za dużych, bo bagażnik był wielkości orzeszka, jak na tak wielki samochód. Dlatego, gdybym miała brać coś luksusowego, wzięłabym... Nie, jednak nie sporta. Ta stodoła za bardzo kusiła mnie do takich właśnie zachowań. Wybrałabym Velara. Jest niższy niż Range Rover Sport, ma lepszy, nowy system inforozrywki, doskonale radzi sobie też w terenie. Życzcie mi proszę udźwignięcia raty leasingowej za taki samochód. A ja życzę Wam w 2018 roku samych udanych wycieczek po Polsce i po świecie, jak najmniej korków w miastach, bezproblemowej obsługi w serwisach i spełnienia marzeń motoryzacyjnych i każdych innych. Do siego roku, kochani. Oj. To nie ten guzik. Nie ten guzik.